to my channel Fain Max classes. Apol in the class le namle padi kya bogunna the. Puthi aur chapter ana thirteenth chapter surface areas and volumes. Okay. Apol onda lo. This uh, e chapter is a deleted portion of the year. Now, this chapter is a deleted portion of the year. You can comment on it. If you have uploaded the chapter, you can comment on it. This version is the chapter deleted. Now, you can see the character in the school. You can Comment okay. so, comment okay. so, Please subscribe my channel, maximum share, support, bell icon, enable. Now, we will chapter the introduction video. We will chapter the introduction video. We will see the chapter in this chapter. 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 We will see the surface area and volumes. We will see the surface area. We will see the Okay, that's you use it in surface areas. That's why we have to do this. That's why we have to do surface area. Okay, so area is surface area. That's the difference. Okay, we use two dimensional shapes. We use area. Okay. Surface area in the number you see in the three dimensional shapes in the number surface area you see in the upper in the two dimensional shape in the three dimensional shapes in the two dimensional shapes in the barn in the flat surface le. number of work in the figures in the number in the number in the two dimensional shape in the number of work in the for example, if we have a flat surface, this is a square shape. This is a two-dimensional shape. This is a rectangle shape. This is a two-dimensional 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 shape. two-dimensional shapes. Uh, now, what do you want to do? Length and breadth. That is, the two measurements you want to do. That is, the two-dimensional shape. What do you want to do? Length and breadth. That is, we have three-dimensional shapes. What do you want to do? Length and breadth and height. Means like, three measurements you want to do. That is, three-dimensional shape. Okay? In these three dimensional shapes, we have examples of the cube, the cuboid. Then we show you. What is the same? What is the two-dimensional shape? What is the same? The three-dimensional shape is the same. One thing is the same. The three dimensional shape is the same. The length, breadth and height. What is the three-dimensional shape? We will put the hand on the hand. Okay, that is the shape of the three-dimensional shape. Now, we will see the difference between 2D and 3D. We will see the difference between the hand. What is the three-dimensional shape? We will put the hand on the hand. Okay, that is the three-dimensional shape. Now, what is the three-dimensional shape? Now, what is the 3D? This two-dimensional shape we use the area we use the surface area we use the three-dimensional shape What is the area? We use the rectangle shape What is the shape? This shape is the same space What is the rectangle? The area is the same Now, we use the surface area We use the same space Area ni kan macam ni aja. Ipin, nama kita ini square. Macam ni, square ini area yang dahana kita cuci ni. Ini, 
അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ മിസ് ഈ വിക്സിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കാം ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വിക്സ് എത്രത്തോളം കൊള്ളും ഓക്കെ അതാണ് ഈ വിക്സ് ഇൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഓക്യുപൈഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വോളിയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ എത്രത്തോളം ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം വിക്സ് കൊള്ളുവോ അതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ വോളിയം ഇത്രയുമാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഓക്യുപൈഡ് ഇനിറ്റ് അതാണ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം വെള്ളം കൊള്ളുമോ അത് എന്താണ് ആ ഗ്ലാസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എന്താണ് ഓരോ ഷേപ്പുകളുടെ ഓരോ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോണത് ക്യൂബ് ഷേപ്പിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫോർമുല ഒക്കെ എഴുതി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എ ക്യൂബ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അത് മറന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂബിന്റെ ലാറ്ററൽ സർവീസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തരാം ക്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇതേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതേ നോക്ക് എല്ലാ സൈഡുകളും ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണെങ്കിലും ബോട്ടം പോർഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്ത് ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് മക്കൾസ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡുകളുടെ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യൂബിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ല എത്ര സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ഇതേപോലെ ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഒന്ന് ത്രീ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്ന് നാല് അപ്പൊ നാല് സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ എന്താണ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് കാരണം സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നാല് ഫേസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ അതായത് ഇത് വൺ ഫേസ് ഇത് ടു ഫേസ് ഇത് ത്രീ അതേപോലെ ബാക്കിലുള്ളത് ഒന്ന് ഫോർ അപ്പൊ നാല് ഫേസസ് ആണോ ഉള്ളത് ഈ നാല് ഫേസസും എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫുള്ളി നമുക്ക് നാല് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ഫേസസും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഫേസസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ലാറ്ററൽ സർവീസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻ ടു സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിന് നാല് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫോർ സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഓരോന്നിന്റെയും ഏരിയ എന്താണ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നാലിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു
കാശിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ സിക്സ് ഫേസസും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറയാം അതാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൈഡ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പിടിയോ അടുത്തത് വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം സാധനം വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അതായത് എ സൈഡിനെ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായി എ ക്യൂബ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷേപ്പിന്റെ ഇത് പഠിക്കാം ക്യൂബായിട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബായിട്ട് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദേ ഇതൊരു ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടു എച്ച് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല കിട്ടിയത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അതായത് ദാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ദാ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിന്റെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മിസ് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി എൽ എച്ച് പ്ലസ് നമുക്കറിയാലോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള സൈഡുകളുടെ എല്ലാ സർഫസിന്റെയും ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സൈഡിന്റെ ഏരിയയുടെ കാര്യമാണ് മിസ് ഈ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സൈഡ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഉള്ളത് കണ്ടോ അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഈ സൈഡ് ഷേപ്പ് ഈ സൈഡ് ഷേപ്പിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് വിത്ത് അതായത് ഇത് ഇതിന്റെ ബ്രെഡ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് പോർഷനിൽ എന്തുണ്ട് അതേപോലത്തെ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയും എന്താണുള്ളത് ബ്രെഡും ഹൈറ്റും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി എച്ച് പ്ലസ് ബി എച്ച് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഹൈറ്റും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് അതേപോലെ ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ബി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ആർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടുവും എച്ചും അപ്പൊ ടു എച്ചിനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എൽ പ്ലസ് ബി ണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ഫോർമുല കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഇത് ടു ഹൈറ്റ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ക്യൂബോർഡ് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും ആണ് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ് ബ്രെഡ്തും ഹൈറ്റും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ബ്രെഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ വന്നപ്പോ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഹൈറ്റ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഇപ്പൊ
അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് പോർഷന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം പോർഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ വരുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എഴുതാം എൽ ബി പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സൈഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ എന്താണ് ടോപ്പ് പോർഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് സൈഡ് ഈ സൈഡിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ലെങ്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് മീൻസ് എൽ എച്ച് പ്ലസ് ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഈ ഇതിന് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൽ എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ടോപ്പ് പോർഷൻ നോക്കി അതേപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത് ഏതാ നോക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡ് അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ ഒരു പോർഷന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ഓക്കെ ഇതിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന്റെ ഏരിയ ബ്രെഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി എച്ച് പ്ലസ് അതേപോലെ ഇതേ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെയും ഏരിയ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതെന്താണ് ബ്രെത്ത് ആണ് ഇതെന്താണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് രണ്ട് ടു ടൈംസ് എൽ ബി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടു എൽ ബി പ്ലസ് അത് എനിക്ക് എൽ എച്ച് ടു ടൈംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് അടുത്ത ബി എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ടൈംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി എച്ച് ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെ വേറെ ആരും ഇല്ല കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നിലും കൂടി അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് എൽ ബി പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ബാലൻസ് എൽ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ബാലൻസ് ബി എച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ ഫോർമുല എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് എൽ എച്ച് പ്ലസ് ബി എച്ച് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സർവീസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളതെന്ന് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എൽ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കി എൽ ബി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി എച്ച് ഇതാ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ എച്ച് എൽ എച്ച് എല്ലും എൽ എച്ചും ഒന്നും തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എച്ച് എൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ അതേപോലെ കുബോഡിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്യൂബോഡിന്റെ വോളിയം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യൂബോഡ് ഷേപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് മെഷർമെന്റ്സുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബോർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ക്യൂബോർഡിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്നും അതേപോലെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ഇ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സർഫസിന്റെയും ഏരിയാസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കോമൺ എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയ